আসো আমরা এখন একটা টপিক্স দেখি টপিক্সটা কি পোলার থেকে কার্তিসীয়দের রূপান্তর এর মানে কি আমরা দুইটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাকে একসাথে অবশ্যই রিপ্রেজেন্ট করব তারপর তাদের মধ্যে সম্পর্কটা দেখাবো আর কি তো এসব প্রথমে আমরা একটা পয়েন্ট ধরে নিই পি পি অফ এক্স ওয়াই মানে কি ভুজ কোটি দেওয়া আছে তুমি চিত্র থেকে অবশ্যই বুঝতে পারছো যে ওয়াই মানে এক্স অক্ষ থেকে দূরত্ব এইটা হবে ওয়াই আর এক্স ভুজ মানে ওয়াইক্ষ থেকে দূরত্ব এইটা হবে এক্স আর তারপর তোমাকে আমি বলছিলাম যে মূল বিন্দু থেকে ওই বিন্দুর যে দূরত্বটা সেটা কি সেটা হচ্ছে আর এটা আসলে আর তোমার ভাষায় ব্যাসার্ধ ভেক্টর তারপর তোমাকে আমি আরও বলছিলাম যে এক্স অ্যাক্সিস থেকে এই যে এক্স অ্যাক্সিস থেকে তোমার ব্যাসার্ধ ভেক্টর পর্যন্ত যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হচ্ছে থেটা এইটা হচ্ছে থেটা তাহলে দেখো আমি একটা চিত্রের মধ্যে কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক পোলার স্থানাঙ্ক দুইটা রিপ্রেজেন্ট করছি এখন জাস্ট এদের মধ্যে সম্পর্ক খেয়াল করো এই সমকোণী ত্রিভুজে আমি যদি কস্থেটা নেই তাহলে কি হবে জাস্ট সিম্পলি দেখো কস্থেটা ইকুয়াল টু কী লেখা যায় কস্থেটা ইকুয়াল টু ভূমি বাই অতিভুজ এই অ্যাঙ্গেলের জন্য ভূমিকে ভূমি অবশ্যই এক্স তাহলে এক্স বাই অতিভুজ আর তাহলে কী লিখব এক্স বাই আর তাহলে এখানে দেখো তো পরের লাইনটা জাস্ট বজ্র গ্রহণ করলে কী লেখা যায় এক্স ইকুয়াল টু আর কস থেটা ঠিক আছে এইটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এখানে দেখো ডান সাইডে কে আছে ডান সাইডে আছে পোলার স্থানাঙ্ক আর আর থেটা আর বাম সাইডে আছে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক এক্স তুমি ইজিলি এই সূত্র থেকে পোলার থেকে কার্তেশ্বর ভুজটা পেয়ে যাচ্ছ এরপর তুমি এই অ্যাঙ্গেলের জন্য সাইন থেটা নাও দেখো কি হয় যে সাইন থেটা ইকুয়াল টু লম্ব বাই অতিভুজ লম্বকে লম্ব অবশ্যই আমার অ্যাঙ্গেলের বিপরীত বাহুটা সেটা কত ওয়াই আর অতিভুজকে আর তাহলে এটা কী হবে সিম্পলি ওয়াই বাই আর আবার তুমি বজ্রগ্রহণ করে দেখো কি হয় ওয়াই ইকুয়াল টু আর সাইন থেটা তো এইটাও তোমাকে মনে রাখতে হবে এটার সাহায্যে তুমি কি পাচ্ছ পোলার স্থানাঙ্কের সাহায্যে তোমার কার্তেশীয় কোটিটা পেয়ে যাচ্ছ তো তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে পয়েন্টে চেঞ্জ করতে হবে তোমাকে ইকুয়েশানে চেঞ্জ করতে হবে সেসব কেসে এই দুইটা বারবার ইউজ করতে হবে তো দেখো তুমি ইজিলি এইখান থেকে সেকেন্ড লাইনে আসতে পারো কিন্তু এইটা নাইন টেনের বাচ্চারা করবে ঠিক আছে এখন তোমরা যদি এই এইচএসসিতে এসেও এই লাইনের পর এই লাইন করো এর মানে তোমরা শুধু শুধু সময়টা নষ্ট করছো তোমাকে অবশ্যই এই ফর্ম্যাটটা আর এই ফর্ম্যাটটা মনে রাখতে হবে তার মানে তুমি ইজিলি এক্স কমা ওয়াইকে কীভাবে প্রকাশ করতে পারো এক্স কমা ওয়াইকে প্রকাশ করতে পারো এক্সের ভ্যালুটা বসায় ফেলি আর কস থেটা আর কস থেটা আর ওয়াইয়ের ভ্যালুটা কত আর সাইন থেটা তাহলে এটা হচ্ছে আর সাইন থেটা ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো তুমি এটা হচ্ছে কার্তেশীয় এটা কি এটাও কার্তেশীয় কিন্তু পোলারের হেল্প নিয়ে কার্তেশীয়তে এসছো হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো একটা প্রবলেম দিচ্ছে তোমাকে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো মানে তোমাকে লাগবে কি বের করতে হবে কি বের করতে হবে এক্স কমা ওয়াইয়ের ভ্যালু আর দেয়া থাকবে কি অবশ্যই দেয়া থাকবে আর কমা থেটা তাহলে এখানে যা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আর আর এটা হচ্ছে থেটা তাহলে এগুলো ধরতে যেন আর কখনো প্রবলেম না হয় এখন চলে আসি তোমাকে কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে পোলার থেকে কাটতে সাথে চেঞ্জ করলে সিম্পলি তোমার একটা ভুজ থাকবে তোমার একটা কোটি থাকবে তো এখানে কি লিখব আর কস থেটা আর এর ভ্যালু কত রুট টু তারপর কস থেটা এখানে কত থেটা হচ্ছে পাই বাই ফোর তাহলে বসাই দিই পাই বাই ফোর আর এখানে কি বসাবো আর সাইন থেটা তাহলে রুট টু সাইন পাই বাই ফোর ঠিক আছে তো এখন দেখো কস পাই বাই ফোর মান কত জানো মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু তাহলে এখানে কত আসবে কাটাকাটির পর ওয়ান সাইন পাই বাই ফোরের মান কত ওয়ান বাই রুট টু তাহলে এখানে কাটাকাটির পর কী হবে জাস্ট ওয়ান তাহলে এই পোলার স্থানাঙ্কের কাটতে সেই স্থানাঙ্ক হচ্ছে স্রেপ এইটা ঠিক আছে এবার আসো আমরা দুই দুই নম্বর প্রবলেমটা দেখি একই রকম তোমাকে একটা মান দেওয়া আছে একটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে মানে এটা অবশ্যই পোলার স্থানাঙ্ক তাহলে এখানে তোমার আবার একই রকম কাজ জাস্ট আর আর কস থেটা মানে পাই বাই থ্রি আর তারপর কি করব কমার পর আর সাইন থেটা মানে পাই বাই থ্রি ঠিক আছে ব্র্যাকেট ক্লোজ তাহলে এখন দেখো কস পাই বাই থ্রির মান কত কস পাই বাই থ্রির মান হচ্ছে হাফ তাহলে এখানে কাহিনীর পর কি হবে দেখো টু আর হাফ হিসাব করলে জাস্ট ওয়ান কমা সাইন পাই বাই থ্রি কত সেটা সে 
रुट थ्री बै टू तेल से क्षेत्र में कत आस जस्ट रुट थ्री आस स्थानाकटार तुम्हार कार्टिशियो फर्मेट है ये तुम्हार बर अनुशीलन जो प्रब्लेम आज है तुम सबग कर फेल अच्छा देखो ये प्रब्लेम सल्व करार समय इन्हें जो चिन्ह यूज करी एखे कयटा दाग आए तीनटा दुईटा ना क्यों एखे समान चिन्ह यूज करी नहीं समान मान कि समान मान बाम सैड डान सैड एकदम हूबहू समान मैं तुम्हें मन पड़स जो एक इक्ुएशन कख लेखा जाए बाम पक्ष एकक डान पक्ष एकक समान हम मात्रा समान हम यह सब पड़स কিন্তু এখানে দেখো আমি বাম পাশে কী দিচ্ছি পোলার স্থানাঙ্ক আর ডান পাশে কী দিচ্ছি কাটতেশ স্থানাঙ্ক দুইটা স্থানাঙ্ক তো স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় তো আলাদা তাহলে এটা কখনো সমান হওয়া কি সম্ভব তো এখানে আমরা যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ইকো ভ্যালেন্টো এটা যা মিন করে তুমি এখানে কাহিনী টাহিনী করার পর যা পাবা সেটা একই কথা মিন করে এরকম ক্ষেত্রে আমরা অলওয়েজ এই চিহ্নটা ইউজ করব সমান ইউজ করব না এখন আমরা একটা প্রবলেম দেখে আসো প্রবলেমটা কী বলছে কাটতেশীয় সমীকরণ নির্ণয় করো এর মানে কি গিভেন ফর্মটা নিশ্চয় কাটতে সেও না দেখো গিভেন ফর্মেটটা কি আছে আর আছে থেটা আছে মানে এটা কোন ফর্মেটে আছে এটা অবশ্যই পোলার ফর্মেটে আছে দেখো তোমাকে দুইটা প্রবলেম দিছি জাস্ট দুইটাতেই আর আর থেটা আছে তোমার টার্গেট আর আর থেটাকে তাড়ানো ঠিক আছে আর থেটা যেন না থাকে কে আসবে কাটতে সিওর এক্স এবং ওয়াই আসবে তো খেয়াল করো এই দুইটা প্রবলেমের মধ্যে প্রথমে আমি নাম্বার ওয়ানটা সলভ করতে যাচ্ছি আচ্ছা দেখো ये जगह क्यों लिखा आज है आर पर स्कोयर और इन सैन पर स्कोयर आ प्रथम दुई साइड थे बर्गमूल करी देखी तो कि है जस्ट ये सैडे बर्गमूल करो वही सैडे बर्गमूल करो तो आर इक्ल टू फाइव सैन थेटा ठीक है एन क्यों क्यों चिंत पड़े गला जो बर्गमूल कर लम प्लस माइनस दिलम ना कैन दिलम ना हैंड दिलम तैन दिलम ना देख तो ये उत्तर तुम्हारा निजे पाओ कि ना আচ্ছা এখন দেখো যারা উত্তরটা পাচ্ছ না তাদের জন্য বলি এটা কি এটা হচ্ছে আর আর ইকোয়াল টু কিছু একটা জিনিস এখন একবার মনে করে দেখো তো আরের পরিচয়টা কি ছিল আরের পরিচয়টা ছিল মূল বিন্দু থেকে যে বিন্দুটা দেয়া আছে তোমাকে গিভেন পয়েন্ট তার দূরত্ব স্রেফ দূরত্ব দূরত্ব কখনো নেগেটিভ হয় না তার জন্য এখানে যদি কেউ ভুলবশত নেগেটিভটা দেয় সে আসলে ভুল করছে ঠিক আছে তার জন্য বর্গমূল করার পরও আমি এখানে প্লাস রাখছি শুধু প্লাস আচ্ছা এবার দেখো আমি যদি উভয় পক্ষে জাস্ট আর দিয়ে গুণ করি তারপর দেখো তো কি হয় আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ আর সাইন থেটা খেয়াল করো প্রথমে ছিল আর স্কোয়ার পরেও আছে আর স্কোয়ার কিন্তু আমি এখানে একটা চালাকি করছি কেন চালাকি করছি কীভাবে চালাকি করছি খেয়াল করো যদি আর সাইন থেটা আনা যায় তাহলে এর বদলে একটা সূত্র আছে তোমায় কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম যে আর সাইন থেটা কেউ কি লিখা যায় আর সাইন থেটা হচ্ছে ওয়াই আর ফাইভ ফাইভ থাকলো আর এই সাইডে আর স্কোয়ারকে কী লিখা যায় এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে দেখো এখানে ছিল কোন ফর্ম্যাট আর থেটা ফর্ম্যাট এখানে লাস্ট লাইনে কি চলে আসলো এক্স আর ওয়াই তাহলে এটাই হচ্ছে এই গিভেন ফর্ম্যাটের কাটতে শুরু এখন খেয়াল করো প্রবলেম টু কিন্তু প্রবলেম টুটা আমি করে দেব না কারণ কি প্রবলেম টুটা জাস্ট দেখো তো এই লাইনটা কি না জাস্ট এই লাইনটা কি না দেখো এটা থেকে দুই লাইন আগালে এটা পাওয়া যায় তো তোমাকে প্রশ্নে এই ফর্ম্যাটটা দিতে পারে এই ফর্ম্যাটটা দিতে পারে তুমি মাথায় রাখবে একটা জিনিসই যদি সাইন থেটা বা কস থেটা থাকে এখানে সাইন থেটা আছে এখানে সাইন থেটা আছে এটাকে তাড়ানোর জন্য ওয়াই নিয়ে আসার জন্য সাথে একটা আর গুণ অবস্থায় থাকা লাগবেই এখানে আরটা ছিল না তুমি কাটচুপি করে রুট করে আবার আর গুণ করে আরটাকে নিয়ে আসলা তো তোমার মাথায় সবসময় থাকবে সাইন থেটা বা কস থেটা যাই থাকো তার সাথে যেন সমঘাতের আর গুণ থাকে যদি এখানে স্কোয়ার থাকতো তোমার এখানে দরকার ছিল আর স্কোয়ার এভাবে চিন্তা করবা তো আমি যে কথাগুলো বললাম এগুলো মনে রাখলে তুমি তোমার বইয়ের যত প্রবলেম আছে কি পোলার থেকে কাটতে সে সমীকরণের রূপান্তর তুমি সবগুলো পারবা তাহলে করে ফেলো সবাই